छोटी वैल्यू में लेकर आना है 125 कौन से नंबर का क्यूब होता है क्योंकि वन अपॉन थ्री है नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर को देखने में हम पावर थ्री है तो 125 कौन से नंबर का क्यूब होता है वो नंबर हमें मिला फाइव यानी कि फाइव को अगर हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 125 तो हमने 125 को रिप्लेस करके उसकी जगह फाइव लिखा है उसकी पावर आ गई थ्री मल्टीप्लाई पावर टू ये आ गई आपके पास मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री ये आ गई आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा फोर की पावर थ्री मल्टीप्लाई टू यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री यहाँ पर इसके बाद आपने क्या किया इस वाले थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा ये वाले थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा ये वाले थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा फाइव की पावर बची आपके पास टू वन जर टू टू की पावर बची आपके पास वन और वन को शो नहीं किया जाता इसी तरह फोर की पावर बची है आपके पास टू वन टू इसके बाद आपने क्या किया फाइव की पावर टू है यानी कि फाइव को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप वन सेट ट्वेंटी फाइव आएगा मल्टीप्लाई टू इसी तरह रह गया फोर की पावर टू है यानी फोर को भी टू टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास सिक्सटीन आएगा टू वन टू टू एट सिक्सटीन हो गया आपके पास ट्वेंटी फाइव को वन से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव एट इसी तरह आ गया आपके पास अगेन फिर आपने अगर चलिए क्या किया ट्वेंटी फाइव को एट से डिवाइड किया है एट टू एफ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फोर माइनस की है वन रिमाइंडर आ गया जो आपके पास ट्वेंटेड है वो साइड में आ जाएगा डिविजन नीचे आ जाएगा आपके पास और रिमाइंडर ऊपर चल जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू यानी कि आंसर आएगा थ्री होल वन अपॉन एट क्वेश्चन नंबर फाइव हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेम प्रोसेस पे होगा ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है ये आप लोगों का होमवर्क है सिर्फ इतना फर्क है यहाँ पे रूट अप्लाई नहीं था यहाँ पे रूट अप्लाई हो गया है लेकिन जिस तरह लास्ट क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई का किया था रूट की पावर फोर थी तो वन अपॉन फोर में हमने पावर ली थी यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर वन अपॉन टू आएगी अप्लाई की जाएगी स्टूडेंट्स अब हम पहुंच गए एक्सरसाइज 2.8 पॉइंट एट पे जिसका क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग इसका पार्ट वन है आपके पास एक क्यू इज इक्वल टू अंडर टू प्लस अंडर थ्री फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्यू माइनस वन अपॉन क्यू एंड क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर इसका पार्ट टू है आपके पास एफ पी इज इक्वल टू थ्री थ्री प्लस टू अंडर रूट थ्री फाइव द वैल्यूज ऑफ पी प्लस वन अपॉन टी एंड पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर जो कि आपने खुद सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन यानी कि पार्ट वन हम सॉल्व करेंगे जिसमें सबसे पहले पार्ट वन में आपने करना किया है फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन क्यू सबसे पहले क्योंकि क्यू की वैल्यू आपके पास गेवन है क्वेश्चन में बताई गई है लेकिन वन अपॉन क्यू की वैल्यू आप खुद फाइंड आउट करोगे किस प्रोसेस से रेशनलाइज द डिनोमिनेटर जो कि इस एक्सरसाइज का मेन थीम है यानी मेन थीम है किस तरह करेंगे वन अपॉन क्यू जिसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू वन एक्सिस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गेवन थी अंडर टू प्लस अंडर थ्री मल्टीप्लाई अब ये प्रोसेस जो है जिसे आप रेशनलाइज या डिनोमिनेटर्स कहते हैं वो होता क्या है जो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू है उसे उसी वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन भी करनी है आपने और उसी वैल्यू से डिवाइड भी करना है आपने फर्क से इतना होगा कि जो साइन है उसका अपोजिट साइन अप्लाई करोगे प्लस का साइन था दोनों जगह माइनस का साइन आ जाए इधर माइनस होता तो दोनों जगह प्लस का साइन आया 
नेक्स्ट स्टेप में वन अपॉन टू एज इट इज है वन को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट टू आ गया माइनस ये आ गया या आप इस तरह भी कह सकते हो कोई साइड नहीं है प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया वन को अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट थ्री आ गया इसके बाद अंडर रूट टू यहाँ पर भी मौजूद है अंडर रूट टू यहाँ पर भी मौजूद है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बजाय आप क्या करोगे अंडर रूट टू लिखा दो जगह मौजूद था स्क्वायर अप्लाई कर दिया प्लस माइनस माइनस आ गया अंडर रूट थ्री यहाँ पर भी मौजूद है अंडर रूट थ्री यहाँ पर भी मौजूद है दोनों जगह मौजूद है एक बार लिखोगे उसका स्क्वायर अप्लाई कर दोगे इसका इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो इसके बाद क्या हुआ स्क्वायर से रूट कैंसिल स्क्वायर से रूट कैंसिल नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह रह गई नीचे वाली वैल्यू क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका था सिर्फ टू बच गया माइनस का साइड यह आ गया आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका था माइनस थ्री आ गया वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री प्लस माइनस माइनस हो जाएगा थ्री में से टू या टू में से थ्री माइनस करोगे वन बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव वन बचेगा याद रखिएगा डिनोमिनेटर में जब तक पॉजिटिव वन या प्लस वन नहीं आएगा आप नेगेटिव का साइन शो करते रहोगे अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे माइनस कोई साइन नहीं है प्लस है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट थ्री जब ऊपर वाले दोनों वैल्यू के साइन अपोजिट हो जाएंगे नीचे वाला माइनस वन ऑटोमेटिकली प्लस वन में चला जाएगा और जैसे प्लस वन में जाएगा उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं रहेगी वन अपॉइंट टू की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वल टू अंडर माइनस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री इसके बाद आप क्या करोगे नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू माइनस वन अपॉइंट टू क्यू माइनस वन अपॉइंट टू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे इस इक्वल टू क्यू की जगह क्यू की वैल्यू लिखोगे जो कि है आपके पास क्वेश्चन में गिवेन थी अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री माइनस करना था माइनस का साइन आ गया वन अपॉइंट टू की जगह वन अपॉइंट टू की वैल्यू आएगी जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किए अंडर माइनस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री ओपन करोगे जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का साइन होता है तो यहाँ पे दोनों जगह प्लस का साइन है प्लस 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 का अंडर टू ब्रैकेट ओपन हो गया प्लस 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 अंडर रूट थ्री पूरा का पूरा ब्रैकेट ओपन कर गया माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस प्लस का अंडर टू माइनस प्लस माइनस आ गया माइनस का अंडर रूट थ्री हो गया प्लस अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री कैंसिल हो गए अंडर रूट टू अंडर रूट टू कोई नंबर नहीं है यानी कि रूट की पावर वन यहाँ पर भी है रूट की पावर वन यहाँ पर भी है वन प्लस वन टू अंडर रूट टू आ जाएगा यानी कि क्यू माइनस वन अपॉइंट क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है टू अंडर रूट टू इसके बाद जो लास्ट वैल्यू थी जो फाइंड आउट कर रहे हैं आपने क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट क्यू स्क्वायर बाय यूजिंग फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से पूरा सॉल्व करोगे आप जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों जगह आप स्क्वायरिंग करोगे यानी कि q माइनस वन अपॉइंट क्यू पे भी स्क्वायर करोगे और उसकी वैल्यू टू अंडर टू पे भी स्क्वायर करोगे ये वैल्यू आप रिप्रेजेंट करेगी a को और वन अपॉइंट क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास p को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मूले के मुताबिक जहाँ a स्क्वायर था वहाँ पे आप q स्क्वायर लिखोगे माइनस ये आ गया टू फॉर्मूले का आ गया ए की जगह आप क्यू लिखोगे बी की जगह वन अपॉइंट क्यू प्लस फॉर्मूले का आ गया बी स्क्वायर की जगह वन अपॉइंट क्यू स्क्वायर वन के साथ क्योंकि स्क्वायर अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है ये रूट टू के साथ भी है और ये रूट अंडर रूट टू के साथ भी है टू का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास फोर हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा टू आ जाएगा जब बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू से ओपन करना होता है स्क्वायर कैंसिल करके रूट कैंसिल करके सॉरी तो दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है क्यू स्क्वायर माइनस किस तरह आ गया क्यू से क्यू कैंसिल टू वन दर टू प्लस वन अपॉइंट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टू अब एट हो गया क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एट माइनस टू था इज इक्वल टू के अदर एंड पे आने के बाद प्लस टू में कन्वर्ट हो गया है क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एट प्लस टू टेन
क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन हमने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू जो कि सेम प्रोसेस पे होगा सिर्फ वेरिएबल और वैल्यू चेंज की गई है बाकी पूरा प्रोसीजर इस तरह रहेगा ये आपका होमवर्क होगा जो कि आपने खुद सॉल्व करना है और आप लोग सोल्व करने हैं सिर्फ इतना बता देता हूँ आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री में वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपने रेशनलाइज उसी तरह करना है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर वन को रेशनलाइज किया था क्वेश्चन नंबर वन की वैल्यू को रेशनलाइज किया था सिर्फ एक्स हो या वन अपॉन एक्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मालूम करना है आप फोर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर के लिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि कन्वर्ट हो जाता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में वो अप्लाई करोगे आप क्वेश्चन नंबर फोर आपके पास जो है अंडर फाइव प्लस टू इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है वाई फोर प्लस वन अपॉन वाई फोर इसमें सबसे पहले वाई को रेशनलाइज करना है यानी कि वन अपॉन वाई की वैल्यू मालूम करनी होगी फिर उसके बाद y प्लस वन अपॉन वाई की वैल्यू मालूम करोगे जब y प्लस वन अपॉन वाई की वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको तो दोनों वैल्यूज तो दोनों साइड्स को आपने स्क्वायरिंग और बोर्ड साइड करनी है सेम उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर वन में किया है उसका जब आंसर आ जाएगा तो फिर आप अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोर्ड साइड करोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा वो वैल्यू होगी जिसकी वाई वाई फोर प्लस वन अपॉन वाई फोर की